Durante il solito giro infernale al supermercato ho potuto realizzare la più grande aspirazione della mia vita a soli 65 euro. Infatti in bella mostra c'era l'aspirapolvere ed aspiraliquidi della Parkside, il marchio privato di Lidl per gli elettrotensili, modello PW30A1 da ben 260 Rw che è la principale caratteristica da tenere in considerazione prima dell'acquisto di un aspirapolvere. Infatti esprime la reale potenza di aspirazione dell'elettrodomestico. Il valore ideale di un buon aspirapolvere è tra i 250 e i 400 Rw. A volte la potenza aspirante viene espressa in diverse unità di misura, come ad esempio il kilopascal, con valore ideale tra i 13 e i 22 kilopascal, oppure il metro colonna d'acqua, con valore ideale tra i 1300 e i 2200 metro colonna d'acqua. Mentre i watt indicano solo la potenza del motore, infatti aspirapolveri con motore di stessa potenza possono avere differenti potenze di aspirazione. Per capire se un aspirapolvere è adatto alle proprie esigenze bisogna valutare anche altri aspetti, quali ad esempio la comodità, la potenza filtrante, la dotazione di accessori e le varie funzionalità, che quindi andrò ad esaminare in questo video, anche perché quello che conta è la prova sul campo, anziché dati tecnici spesso ottenuti in iperfavorevoli condizioni di laboratorio. Anticipo dicendo che per chi avesse l'abitudine di ubriacarsi il fine settimana e non avesse voglia di passare la domenica a pulire il vomito disseminato per tutta casa, l'aspirapolvere in questione potrebbe essere di grande utilità perché è in grado di risucchiare l'effetto collaterale dei bagordi in pochi minuti. Ma bisogna prima accertarsi che tutto l'arco sia stato assorbito dal corpo perché non idoneo ad aspirare liquidi infiammabili. Qui in Molise, nel sud-est Italia, ad esempio, ha permesso di ottimizzare i tempi nella gestione delle passatelle. Il gioco di carte il cui scopo è quello di disegnare dei bevitori e non bevitori per favorirne le prese in giro, con alta probabilità di rissa. Infatti a Ricce, in provincia di Campobasso, a marzo del 2019 è stato stabilito il record mondiale di passatella, con 12 giocatori che in 3 ore hanno bevuto 80 litri di vino con altrettanti probabili litri di vomito, magari da aspirare nel più breve tempo possibile. Effetto la prima accensione e verifico al volo la variazione di potenza aspirante selezionabile agendo sull'apposita manopola. Provo il sistema di pulizia del filtro premendo l'apposito tasto con la potenza al massimo. Monto le due staffe di supporto. Il bidone aspiratutto è predisposto per poter appoggiare agevolmente tutti gli accessori. In spazi ristretti come ad esempio le scale non è facilmente utilizzabile. Come riportato sullo scontrino il prezzo attuale è di 65 euro. Provo ad aspirare oggetti di vario genere, anche se troppo grandi per entrare nel tubo. Una cipolla da circa 100 grammi, una scatola di mais da circa 200 grammi, una scatola di pomodori da circa 450 grammi, una confezione di couscous da circa 550 grammi ed una busta di latte da circa 1 kg. Alla minima potenza riesco ad alzare la cipolla e la scatola di mais. Alla massima potenza riesco ad alzare tutto, anche se per alzare la busta di latte devo togliere l'impugnatura. Simulo dello sporco con dei gusci di arachidi del farro delle viti e dei dadi anche di grandi dimensioni e provo ad aspirare. Purtroppo i gusci di arachidi tendono a intasare la parte di tubo che fa anche da manico.
mentre farro, viti e dadi vengono aspirati senza problemi. Verifico il contenuto del bidone dopo questa prima aspirazione e le condizioni del filtro pichettato che è facilmente removibile agendo sull'apposita manopola. All'interno del cestello del filtro è presente un galleggiante che ha il compito di interrompere l'aspirazione dei liquidi al raggiungimento di una predeterminata soglia. Monto il sacchetto in carta in dotazione utile ad aumentare il potere filtrante e da non far sporcare eccessivamente il bidone ed il filtro pichettato. La funzionalità più utile per gli amanti del fai da te è sicuramente quella di poter collegare un elettroutensile direttamente all'aspirapolvere in modo tale da poterlo pilotare automaticamente. Purtroppo il mio vecchio seghetto alternativo non rispetta gli attuali standard quindi per fissare il tubo di aspirazione ho dovuto usare del nastro adesivo. Posizionando l'interruttore nella posizione raffigurante un trapano, collegando l'elettrotensile alla presa elettrica predisposta sull'aspirapolvere e collegandole al tubo di aspirazione mediante i raccordi in dotazione, se l'elettrotensile è dotato dell'apposito attacco, sarà possibile aspirare polveri e truci eventualmente prodotti istantaneamente ed in modo automatico. L'aspirapolvere si accenderà contemporaneamente all'elettroutensile e si spegnerà dopo alcuni secondi allo spegnimento di esso. Per utilizzare l'aspirapolvere come soffiatore bisogna collegare il tubo flessibile nel collegamento di soffiaggio ad incastro. Prova ad aspirare circa 5 litri d'acqua. Per usare l'aspirapolvere come aspiraliquidi bisogna utilizzare solo il filtro pieghettato sul cestello di filtraggio sulla testa del motore. Rimuovere eventuali polvere e residui vari dal filtro e dal bidone e se è montato togliere il sacchetto filtro. L'aspirazione si bloccherà in automatico all'eventuale raggiungimento della capacità massima. Non dichiarata ma essendo il bidone di 30 litri togliendo l'ingombro del filtro e della testa motore sarà probabilmente di oltre 15 litri. Per svuotare il bidone dal liquido bisognerà svitare il tappo di scarico dopo aver posizionato una bacinella. Durante il funzionamento il tappo deve essere presente ed avvitato correttamente, altrimenti non si creerà la depressione aspirante. Provo la pulizia a secco del pavimento mediante l'asta telescopica e l'ugello per l'aspirazione a secco del pavimento in dotazione.
approva la polizia con pavimento bagnato sostituendo l'ugello con quello per l'aspirazione bagnata del pavimento in dotazione ed usando le stesse accortezze già dette per l'aspirazione dei liquidi. Provo a pulire gli interni di una vecchia e sporca automobile, usando l'ugello auto per la pulizia della moquette e per i tappetini. L'ugello per gli imbottiti per la pulizia dei sedili e l'ugello per i giunti per la pulizia delle parti difficili da raggiungere. La moquette sembra rinnovata. Pulisco bidone e filtro che si sono sporcati durante la pulizia degli interni auto, non avendo usato il sacchetto filtrante. Per una buona pulizia ho usato un pennello di un compressore con pistola di soffiaggio. Se non si ha voglia o tempo di fare questa operazione di manutenzione ordinaria, magari all'aperto e con opportune protezioni, è meglio usare sempre il sacchetto filtrante, che è semplicemente da sostituire e buttare una volta pieno. In conclusione direi che se si ha bisogno di un bidone aspiratutto, per un terzo del prezzo di altre blasonate marche ne vale assolutamente la pena. Spero di esserti stato utile e ti ringrazio per aver visto il video fin qui. Se non l'hai già fatto, commenta, condividi, metti mi piace ed iscriviti al canale. Grazie per il supporto. Ciao!